Tales of Bhola Grandpa Written by Manoj Das Bhola Grandpa and his wife lived at the western end of a village. Okay, so Bhola Grandpa, and Grandpa is called Bhola, and his wife, and his three, Boshwas Kosten, Grammar Postim Prante. Postim Prante means Agdom, Shesh Postim Prante, Boshwas Kosten. So a large bokal tree overshadowed their hut. So they lived in a hut. And where was the hut? The hut was overshadowed. So there was a large bokal tree and the hut was under the bokal tree. এটার মানে হচ্ছে বোকাল ট্রি ছিল সেই বোকাল ট্রি নিচেতেই দে লিভড ওকে এখানে একটা কথা আছে যে আ লার্জ বোকাল ট্রি ওভার শ্যাডো ওর দে হার ওভার শ্যাডো মানে দ্য দ্য শ্যাডো অফ দ্য বোকাল ট্রি শ্যাডো মানে ছায়া ওয়াজ লার্জার দ্যান দ্য হাট মানে বোকাল ট্রি ছায়াটা হাটের থেকে অ্যাকচুয়ালি বড় ছিল সো সেই জন্য ইট ইজ কলড ওভার শ্যাডো in the vocal tree lived a small troop of monkeys so troop of monkeys mane banorer tol kothay thakto in that same vocal tree oi vocal tree te ekta a troop of monkeys thakto so, a troop of monkeys eta ke bola collective nouns monkeys er khetre troop ta ke use korte tumi you tumi bolte parona je group of monkeys ba uh, আর টিম অফ মাঙ্কিজ এটা বলতে বলতে পারো না মাঙ্কিজে যখন গ্রুপ বলতে হবে তখন সবসময় বলতে হবে আর ট্রুপ অফ মাঙ্কিজ সো প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট ভোলা গ্র্যান্ডপা অ্যান্ড ইজ ওয়াইফ ডিড নট মাইন্ড ইট দে ডিড নট মাইন্ড ইট মানে মাইন্ড দে ডিড নট মাইন্ড ইট এটা মানে হচ্ছে যে তাদের কোনো অসুবিধা ছিল না এই ব্যাপারটা ওকে সো ওয়ান মুন লিট নাইট we were returning from a festival so the writer has a story ta she bolche je one moonlit night the moonlit night means jekhane chander when it's it's it's, the, it's moonlit means there was moonlight chander alo chilo shorom ekta ratre writer ebong taro kichu tader ekta dol একটা ফেস্টিভ্যাল একটা কিছু ফেস্টিভ্যাল ছিল সেখান থেকে ফিট ছিল দেখে দ্য রোড ওয়াজ লং অ্যান্ড ফগি রাস্তার কীরকম ছিল লং মানে বুঝতে পারছি লং মানে অনেক লম্বা ছিল অ্যান্ড ফগি ফগি মানে কুয়াশা মানে যে কুয়াশা হয় কুয়াশা হলে কী হয় সামনে কিছু দেখা যায় না অপরিষ্কার আনক্লিয়ার থাকে ফগি মানে ফগ মানে কুয়াশা সেটা দেখি কথাটা এসছে ফগি সো দ্য রোড ওয়াজ লং হাউ ওয়াজ দ্য রোড দ্য রোড ওয়াজ লং লম্বা ছিল অ্যান্ড ফগি মানে কুয়াশা ছন্ন ছিল I was riding on the village, chalky das shoulder. So writer will say, I was not walking. I was not walking. I was riding. I was riding on the shoulder. I was riding on the shoulder. I was riding on the shoulder. I was riding on the shoulder of chalky das. Chalky das means, I was riding on the shoulder. I was riding on the shoulder. So 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 I was riding on the shoulder. Suddenly, Bhola Grandpa, let out a loud wail na ekhane wail mane hocche kanna no mane chitkar kore kanna a loud wail mane chitkar kore kanna shuru kore dilo ke bhola's grandpa suddenly mane hotat kore everyone in our party was surprised to amader ekta dol chilo writer bolche je odher ekta dol chilo party mane ekhane dol oi puro dol tai phir chilo তো সবাই দে ওয়ে সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে অবাক হয়ে যাওয়া ইনো সারপ্রাইজ ইনো ইস সামথিং আনএক্সপেক্টেড হ্যাপেন্স দ্যাট ইজ কল সারপ্রাইজ মানে যেটা তুমি আশা করো না এরকম যদি কিছু হয়ে যায় সেটা বলে সারপ্রাইজ তো হঠাৎ করে ওই চিৎকার শুনে ভোলাস গ্র্যান্ড পার সবাই কি বলো দে গট সারপ্রাইজ উই হলটেড হলটেড মানে থেমে যাওয়া উই হলটেড দ্য এন্ড যে পুরো যে দলটা ছিল সেটা থেমে গেল Inquiry revealed that Bhola Grandpa had taken his grandson to the festival. He had tightly held on to the two fingers of the boy. 
তারপর পরে এনকোয়ারি করে জানা গেল যে কেন চিৎকার করছে কি ব্যাপার হয়েছে তো এনকোয়ারির পরে জানা গেল এনকোয়ারি রিভিল্ড রিভিল্ড মানে শোন দেখালো রিভিল রিভিলে অপোজিট তুমি যদি বলো বলতো ইউ ক্যান সে কাভার সো অপোজিট অফ কাভার ইজ রিভিল কাভার মানে কি ঢাকা দিয়ে রাখা রিভিল মানে ওপেন করে দাও তো এনকোয়ারি রিভিল মানে এনকোয়ারি থেকে এটা পরিষ্কার হলো এটা দেখা গেল যে ভোলা গ্র্যান্ডপা তার গ্র্যান্ডসনের হাত ধরে আসছিল এবং ভোলা গ্র্যান্ডপা তার গ্রান্ড গ্র্যান্ডসন একসঙ্গে আসছিল এবং ভোলা গ্র্যান্ডপার গ্র্যান্ডসন তার মাত্র দুটো আঙুল ধরেছিল তো এটাই এনকোয়ারি থেকে প্রকাশ পেল হি ডিড নট রিয়েলাইজ ওয়েন দোজ ফিঙ্গার্স স্লিপড আউট ওকে সো ভোলা গ্র্যান্ডপা এটা রিয়েলাইজ মানে উপলব্ধি করা এটা উপলব্ধি করেনি কি কখন ওর গ্র্যান্ডসন ওর ওই দুটো আঙুল ছাড়িয়ে পিছল খেয়ে চলে গেছে মানে স্লিপড আউট মানে আঙুল ছাড়িয়ে কখন চলে গেছে ওকে ভোলাস গ্র্যান্ডপা ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াজ কন্টিনিউইং অ্যাজ বিফোর টেরি প্যানি ভোলা ভোলার গ্র্যান্ডপা ওইভাবে ও চলে যাচ্ছে ভোলাস গ্র্যান্ডপা ওয়াজ কন্টিনিউ মানে ভোলাস গ্র্যান্ডপা অনেকটাই চলে গেছে হাঁটতে হাঁটতে কন্টিনিউ অ্যাজ বিফোর দেন সামওয়ান আস্ট ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াট হি ওয়াজ গ্রিপিং তখন কেউ রাস্তাতে কেউ বলো গ্রিপিং মানে হচ্ছে ধরে থাকা তখন রাস্তাতে কেউ জিজ্ঞাসা করলো কি তুমি কি ধরে যাচ্ছ হাতে হি রিমেম্বার্ড হিজ গ্র্যান্ডসন অ্যান্ড লেট আউট আ লাউড ওয়েল তারপর ভোলা গ্র্যান্ডপা যখন ওর গ্র্যান্ডসনের কথা মনে পড়ল বলেই গেছিল তখন দেখল যে হ্যাঁ তো গ্র্যান্ডসন তো আমার হাতে নেই তখন সেই কথাটা ভেবে লেট আউট আ লাউড ওয়েল মানে চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল মাই ফাদার চোজ টু শার্প আইড ম্যান ফ্রম আ ফারি টু গো ব্যাক উইথ ভোলা গ্র্যান্ডপা টু দ্য ফেস্টিভ্যাল রাইটার বলছে যে তখন আমার বাবা দুজন শার্প আইড ম্যান মানে যাদের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আছে এরকম দুজন মানুষকে নিয়ে আর ভোলা ভোলার গ্র্যান্ডপাকে নিয়ে আবার তারা সবাই ফেস্টিভ্যালের দিকে মুখ করল দ্য গ্র্যান্ডসন ওয়াজ ফাউন্ড বিফোর লং কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্র্যান্ডসনকে পাওয়া গেল ফাউন্ড বিফোর লং মানে বিফোর লং বেঞ্চ দেরি হওয়ার আগে বেশি দেরি হওয়ার আগেই পা খুঁজে পাওয়া গেল ফাউন্ড বিফোর লং হি হ্যাড টেকেন আ কোজি শেল্টার আন্ডার এ কাউস ব্যালে কোথায় ছিল হি হ্যাড মিন্স হ্যাড টেকেন শেল্টার আশ্রয় নেওয়া কোথায় আন্ডার দ্য ব্যালি অফ এ কাউ মানে একটা গরু ছিল ওখানে ওই গরুর নিচে আশ্রয় নিয়ে বসে আছে কোজি মেন্স কোজি মেন্স বেশ আরামদায়ক আরাম করে হি হ্যাড টেকেন আ কোজি শেল্টার আন্ডার এ কাউস ব্যালি মানে বেশ আরামদায়ক একটা আশ্রয় ও একটা গরুর নিচে পে সেখানেও বসে আছে আই রিমেম্বার অ্যান আদার ফানি ইনসিডেন্ট অ্যাবাউট ভোলা গ্র্যান্ডপা রিলেটেড বাই মাই ফাদার সো আই রিমেম্বার মানে রাইটার বলছে আর একটা মজার ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে রিমেম্বার মিনস আই রিমেম্বার মিনস মনে পড়ে অ্যাবাউট ভোলা গ্র্যান্ডপা রিলেটেড বাই মাই ফাদার দ্যাট মিন্স যেটা বলেছিল রাইটারকে মানে স্টোরি রাইটারকে তার বাবা ঘটনাটা কীরকম দেখা যাক ইট হ্যাড বিন আর রেনি আফটারনুন যে দিনের কথাটা বলা হচ্ছে সেই দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে রেনি আফটারনুন মিন্স আফটারনুন মিন্স বিকাল বিকেলবেলার সময় ছিল আর ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল তো সো রেনি আফটারনুন ভোলা গ্র্যান্ডপা wild with excitement told my father and his friends that he had been i mean he had seen a gang of pirates so bhola grandpa wild with excitement means prochondo uttejito bhabe ese wild means mana jeta ke sahaje control kora jana jeta sahaje kabu kora jana that is called wild so wild with excitement mane মানে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে এসে বললো টোল্ড মাই ফাদার কাকে বললো রাইটারের বাবাকে আর তাদের বন্ধুদের কি বললো 
that he had seen a gang of pirates just say ekta ek ek dol doshu te dekheche gang of pirates pirates mane doshu ek dol doshu ke dekheche they were burying a large box under one of the sand dunes on the seashore by a village so ese bollo je they were burying they were burying that means tara khure bury bury mane khonon kora they burying a large box khonon kore jemon dharo in 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 christians jokhon mara jay tokhon taderke bury kora hoy tokhon matir niche kobor dewa hoy to kobor dewa ke bola hoy bury to bolche they were burying mane oi gangs of pirates ki korchilo tara were burying a large box ekta khub boro bakso kobor dicchilo kothay under one of the sand dunes on the seashore by a village village sand dunes mane ache oi bali dhibi oi bali dhibi mane seashore seashore mane hocche samudrer tir samudrer tire je bali dhibi hoy sei onek gulo bali dhibi chilo tar moddhe je kono ekta niche tara sei sei boro box rakhe cover dicchilo okay by our village that mane very near to the village mane khub যে সি শর্টটা ছিল সেই সি শর্টটা ওদের গ্রামের খুব কাছাকাছি ছিল এখানেই নাকি ওই দস্যুগুলো ওই বক্সটাকে কবর দিচ্ছে অ্যাট ওয়ান্স ফাদার অ্যান্ড ইজ ফ্রেন্ডস স্টার্ট এড লুকিং ফর দ্য হেড এন্ড ট্রেজার অ্যাট ওয়ান্স মানে সঙ্গে 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 সঙ্গেই মানে রাইটারের বাবা আর তার বন্ধুরা খুঁজতে স্টার্ট এড লুকিং ফর দ্য হেড এন্ড ট্রেজার মানে ওই হিডেন ট্রেজার হিডেন মানে লুকানো আর ট্রেজার মানে সম্পদ যে তারা ভাবলো তাহলে বক্স একটা অনেক বড় বাক্স যেহেতু কবর দেওয়া আছে আর এটা যেহেতু জলদস্যুরা কবর দিয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সেটার মধ্যে প্রচুর ধন সম্পদ আছে তো সেই জন্য তারা কি করলো অ্যাট ওয়ান্স মানে সঙ্গে সঙ্গেই তারা ওই হিডেন ওই লুকানো সম্পদটাকে খুঁজতে থাকলো অবভিয়াসলি কোথায় ওই স্যান্ড ডিউনসের মধ্যে মানে ওই পাথরের ডিবি এই বালি ডিবির মধ্যে ইভিনিং প্যাস্ট অন টু নাইট মুন লাইট কেম ইন থ্রু দ্য ক্লাউডস ইভিনিং মানে সন্ধ্যে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হয়ে গেল ইভিনিং প্যাস্ট অন টু নাইট মুন লাইট কেম ইন থ্রু দ্য ক্লাউডস চাঁদ উঠলো চাঁদের আলো চলে এলো আ প্যাক অফ জ্যাকেলস ওয়ার হাউলিং একদল জ্যাকেল হাউলিং হাউলিং মানে ডাকতে শুরু করলো হাউলিং জ্যাকেলের ডাকাকে বলা হয় হাউলিং It was past midnight. Moddhuratri periye gache. At this point of time, Thik amon shumay, Bhola Grandpa confessed that there was no real treasure. Jokhan ayato ki jo hoche, Midnight pass hoye gache, Jackal chra, Dakte arambo kore chhe, Chandir alo uthe chhe, Ayato ki jo hoye javar pade, Bhola Grandpa confessed, Confessed mane shikar kollo mane, কোনো কিছু স্বীকার করাকে বলা কনফেস্ট সো কনফেস্ট কি কনফেস্ট করলো দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো রিয়েল ট্রেজার এরকম কোনো সম্পদ নেই তাহলে কি আছে ইট ওয়াজ অল আর ড্রিম উইচ হি হ্যাড উইচ হি হ্যাড ডিউরিং ইজ মিড ডে ন্যাপ তো বলছে এরকম কোনো সম্পদ নেই আমি তোমাদেরকে ভুল বলেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি স্বপ্নতে দেখেছিলাম কখন মিড ডে ন্যাপ মানে প্রথা আছে কিছু কিছু জায়গায় যে লাঞ্চের পরে মানে দুপুরে খাওয়ার পরে কিছু সময়ের জন্য মানুষের বিশ্রাম করে কিছু সময়ের জন্য ঘুমে ঘুমায় ন্যাপ মানে হচ্ছে খুব কম সময়ের জন্য ঘুমানো মিড ডে মানে তো আমরা জানি মানে ওই বারোটার পর মানে বারোটা সাড়ে বারোটা এই সময়টাকে বলা তো বলে আমি সেই সময় একটা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাচ্ছিলাম তো তখন আমি একটা স্বপ্ন দেখি যে একদল জলদস্যু একটা বড় বাক্স ওই বালি ঢিবির মধ্যে পুতে রয়েছে তো আমি বললাম সেটা তো ট্রেজার সেটাই তোমাদেরকে এসে বললাম So, so that is one of the incident. Okay. Once, Bhola Grandpa had a great adventure in the Sundarbans. Our act of Ghatana Kata Bola Hoche Khane. A Ghatana Ta Sundur Bone Shange related. I mean Sundur Bone Shange Jukto. Our adventure Mane Hoche Roman Chukar Ekta Obi Kotar Kata Bola Hoche Adventure. had a great adventure in the sundarban the like sundarbane ghota ekta adventure ekta romance er kotha bola hocche dekha jak in those days royal bengal tigers freely roamed the dense jungles of the sundarbans to bolche tokhonkar din those days mane tokhonkar dine 
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ওকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ফেমাস টাইগার্স মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব থেকে হিংস জন্তুদের মধ্যে একটা হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কী করতো ফ্রিলি রোমড দ্য ডেন্স জাঙ্গল অফ সুন্দরবান্স এখানে দুটো ওয়ার্ড আছে রোমড আর ডেন্স বলে দিচ্ছি ফ্রিলি রোমড মানে খুব স্বাধীনতার সঙ্গে ঘোরাফেরা করত রোম মানে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করা কোথায় ইন দ্য ডেন্স জাঙ্গলস অফ দ্য সুন্দরবান্স ডেন্স মানে হচ্ছে ভীষণ গভীর তাহলে ওই গভীর জঙ্গলের মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল সাইডটা খুব ফ্রিলি খুব খুব স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করত ওকে সো পিপল টু কেয়ার টু মুভ অ্যাবাউট ওনলি ইন গ্রুপস পার্টিকুলারলি আফটার সান ডাউন ওই যে মানুষজন তখনকার যুগে কী ছিল তখন তো সেরকম রাস্তাঘাট ছিল না পুরনো যুগে তো মানুষ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করত এবং রাস্তাঘাট যেগুলো ছিল সেগুলো অনেক বেশি সময় লাগত সেই জন্য অনেকেই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যেত ওই যে পিপল টু কেয়ার টু কেয়ারম্যান্স খুব সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করত কেন টু মুভ অ্যাবাউট ওনলি ইন গ্রুপস কি সাবধানতা তারা অবলম্বন করত মুভ অ্যাবাউট মানে তারা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে গ্রুপ মানে একটা দল তৈরি করে যেত পার্টিকুলারলি আফটার সান ডাউন বিশেষত পার্টিকুলার মিনস পার্টিকুলারলি মিনস বিশেষত বিশেষত সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে তো কেউ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা যেতই না তারা একটা দল তৈরি করত এবং সেই দলটা যেত ওকে অবভিয়াসলি বিকজ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওয়াজ দেয়ার ওকে সো ওয়ান ইভনিং ভোলা গ্র্যান্ড পা ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট তো একটা সন্ধেবেলায় গ্র্যান্ড পা কোথা থেকে ফিরছিল উইকলি মার্কেট যেটা বাংলাতে হাট বলা হয় হাট মানে এটা একটা মার্কেটই যেখানে সবজি চাল ডাল এবং বিভিন্ন জন বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে এসে একটা জায়গায় জড়ো হয় এবং সেখান থেকে বিক্রি করা হয় এবং এটা সপ্তাহে একদিন দুদিন এরকমই হয় তো এইরকমই একটা হাট থেকে কে ফিরছিল গ্র্যান্ড পা এবং ওয়ান ইভনিং মানে অলরেডি সন্ধে হয়ে গিয়েছিল ওকে দেন সাডেনলি অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ অ্যাবাউট ফাইভ ইয়ার্স বিহাইন্ড হেম হঠাৎ করে মাত্র পাঁচ ইয়ার্ড বিহাইন্ড মানে পিছনে মাত্র পাঁচ ইয়ার্ড পিছনেই কি ঘটল হি হার্ড দ্য গ্রাউল অফ আ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মানে হাঁটছিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও ঠিক পাঁচ ইয়ার্ড পিছনেই ও একটা গর্জন শুনতে পেল ওরে বাবা কার গর্জন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন গ্রাউল মানে হচ্ছে গর্জন করা মানে রাগে গড়গর করে যে শব্দটা করে এরকম করা দ্যাট কাইন্ড অফ নয়েজ ইজ কল গ্রাউল ভোলা গ্র্যান্ড পার টার্ন অ্যান্ড ফাউন্ড দ্য ব্রাইট গেজ অফ দ্য টাইগার অন ইজ ফেস আচ্ছা ভোলা গ্র্যান্ড পার ঘুরে দেখল যে দেখি তো এই গর্জনটা গে করছে ঘুরে দেখছে টার্ন ঘুরে দেখছে অ্যান্ড ফাউন্ড অ্যান্ড দেখল যে ব্রাইট গেজ অফ দ্য টাইগার এখানে একটা ওয়ার্ড আছে গেজ গ্রেজ মানে মানে চক 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 কী বলো ব্রাইট গেজ মানে উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঠিক ওর মুখের দিকে দেখে গেছে বাবা ওকে ভোলা গ্র্যান্ড পা ইনস্ট্যান্টলি ক্লাইম্ড আপ এ নিয়ার বাই বানিয়ান ট্রি অবশ্যই পাশেই একটা বানিয়ান ট্রি মানে একটা বট গাছ ছিল ইনস্ট্যান্টলি মানে সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইম্ড আপ নিয়ে দ্য বানিয়ান ট্রি একদম বট গাছের উপরে চড়ে গেছে ক্লাইম্ড আপ মানে উপরে চড়া আর ক্লাইম্ব ডাউন মানে উপর থেকে নিচে নামা তো উপরে চড়ে গেছে দ্য টাইগার রোড অ্যান্ড সার্কল দ্য ট্রি অ্যাবাউট আ হান্ড্রেড টাইমস রোড মানে বাঘ যখন গর্জন করে সেই গর্জনটাকে বলা হয় রোডিং গর্জন করছে আর সার্কেল দ্য ট্রি অ্যাবাউট হান্ড্রেড টাইমস এবার বট গাছ তো বাঘটা উঠতে পারছে না আবার তার খিদেও পেয়েছে তো কী করছে সার্কেল মানে ওই ঘুরপাক খাচ্ছে ওই বানিয়ান ট্রি মানে বট গাছটা চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে একবার নয় দুবার নয় হান্ড্রেড টাইমস একশো বার কম করেও হবে ও ঘুরপাক খেয়েই যাচ্ছে ওকে দেন ইট স্যাটেলস ডাউন আন্ডার এ বস উইদাউট টেকিং ইটস আইজ অফ হেম ওকে এরকম একশোর বাদ 
100 বার এর উপর বেশি ঘুরপাক খাওয়ার পরে দেন ইট ইট মানে এখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা কথা বলা হচ্ছে ইট সেটেল ডাউন আন্ডার আ বস নিয়ে ওখানে একটা ছোট ছোট একটা ঝোপ ছিল ওই ঝোপের নিচে সেটেল ডাউন মানে আরাম করে বসে গেল ওকে উইদাউট টেকিং ইটস আইজ অফ হিম আর গাছের উপরে কি আছে বানিয়ান ট্রি উপরে ভোলা গান প্রবেশ আছে তো বুশের মানে ওই যে ঝোপটার নিচে বসে টাইগারটা গ্র্যান্ডপার দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে আছে উইথ নাইট ফল দ্য ফরেস্ট গ্রিউ ডার্ক অ্যান্ড সাইলেন্ট রাত হয়ে গেছে বাঘটা কিন্তু ওখানেই বসে আছে গ্র্যান্ডপা ওই বস্তুতে গাছেই বট গাছেই বসে আছে দ্য ফরেস্ট গ্রিউ ডার্ক যেহেতু নাইট ফল রাত্রি হয়ে গেছে ফরেস্ট জঙ্গলটা আরও বেশি অন্ধকার দেখাতে লাগলো অ্যান্ড সাইলেন্ট এবং একদম চুপচাপ ভোলা গ্র্যান্ডপা কুড হিয়ার দ্য টাইগার বিটিং ইটস টেল অন দ্য ড্রাই লিভস ওকে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে এবারে অধৈর্য হয়ে পড়েছে বাঘটা রাগে কি করছে বিটিং ইটস টেল অন দ্য ড্রাই লিভস ও কী করছে ওই ওই বড় লেজটা দিয়ে বাঘটা ওই শুকনো পাতার মধ্যে এরকম এরকম করে মারছে গ্র্যান্ডপা গাছের উপর থেকে কিন্তু শুনতে পাচ্ছে ওই বিটিং অফ দ্য টেল ওই যে লেজটা দিয়ে যে মারছে সেটা কিন্তু শব্দটা বুঝতে পারছে আওয়ার্স পাস্ট আর এইভাবে আরও কিছু ঘন্টা পেরিয়ে গেল ডন ব্রোক উইথ দ্য কুইন অফ ডাভস আচ্ছা ডন ব্রোক মানে ভোর বেলা হয়ে গেছে উইথ দ্য কুইন অফ ডাভস আচ্ছা এই যে আমি বললাম যে দ্য বাঘের ডাকে কি বলে রোর সেই রকমই ডাভ ডাভ মানে একটা ইটস এ বার্ড আমি একটা পিকচার দিয়ে দিচ্ছি ইফ ইউ সি দ্য পিকচার বুঝতে পারবে এই এই পাখিটাকে তো এই ডাভ যখন ডাকে তাকে বলে কুইন এবং এরা ভোরবেলাতেই ডাকে তো ভোর হয়ে গেছে কীভাবে বোঝা গেছে বিকজ ডাভ ডাকতে শুরু করেছে গ্র্যান্ডপা কেম ডাউন কি জানি কেন ভোলা গ্র্যান্ডপা কেম ডাউন গাছ থেকে বট গাছ থেকে নিচে নেমে চলে এসছে দের ওয়াজ এ গ্রুপ অফ ম্যান অন এ মাউন্ড আ লিটল লাভে মাউন্ড মানে হচ্ছে একটা মাটির ঢিপি এই মাটির ঢিপির একটা পিকচার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে সো একটা মাটির ঢিপির মধ্যে কাছে কাছে মাটির ঢিপি ছিল সেখানে গ্রুপ অফ ম্যান একদল লোক ছিল ভোলা গ্র্যান্ডপা ক্লাইম দ্য মাউন্ড অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড দ্য ফার্স্ট ম্যান হি স ফর সাম ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক ভোলা গ্র্যান্ডপা কী করলো ওই মাটির ঢিপটা চড়লো আর প্রথম যাকে দেখতে পেল তাকে রিকোয়েস্ট মানে রিকোয়েস্ট করা মানে এখানে অনুরোধ করল তাকে এক গ্লাস জল দেওয়ার জন্য এক গ্লাস নয় মানে ফর সাম ওয়াটার কিছুটা জল দেওয়ার জন্য কেন কারণ পান করবে দ্য ম্যান হ্যাড সিন দ্য টাইগার ওয়েটিং যার কাছে জল চাইছিল সে ওই ঢিপি দিয়ে কিন্তু দেখছিল যে ওই বট গাছের উপরে একটা মানুষ বসে আছে আর নিচে একটা টাইগার কিন্তু অপেক্ষা করছে হি ওয়াজ মাচ বিউয়েলডার্ড ও তো বিউয়েলডার্ড মানে কনফিউজ মানে কনফিউজ হয়ে গেল ও নিজে দেখতে পেল যে টাইগারটা নিজে বসে আছে আর ওই যে লোকটি একদম নিশ্চিন্তে গাছ থেকে নেমে এসে এখানে চলে এলো সো হি ওয়াজ মাচ বিউয়েলডার্ড মানে একদম অবাক হয়ে গেছে সারপ্রাইজড হয়ে গেছে এই হোয়াট ইজ ইউর সিক্রেট দ্যাট ইউ সিম্পলি ওয়াক পাস দ্য হাংরি বিস অ্যান্ড ইট ডিড নাথিং হি আস ভোলা গ্র্যান্ডপা তখন ওই লোকটি জিজ্ঞাসা করছে বলছে আরে সিক্রেট মানে রহস্য রহস্যটা কি বলো তোমাকে যে তুমি একটা হাংরি বিস তাও আবার কি বিস মানে জন্তু তাও আর বিস নয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাস দিয়ে তুমি হেঁটে চলে এলে অ্যান্ড ইট ডিড নাথিং আর বাঘটা তোমায় কিছু করলো না কি হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট The tiger was stretching its limbs and yawning. Okay, let's see what the bug is doing. The bug is stretching its limbs and yawning. It's like a hand pack and it's stretched. It's not a bad thing. It's a bad thing. So, the bug is doing it. And yawning. Yawning means high. মানে ঘুম পেলে বা ঘুম থেকে উঠলে যেটা হয় সেটা ইয়নিং বলা হয় মাঝে মাঝে আমরা খুব বোল্ড হলে এই জিনিসটা করি রাইট তো দ্যাট ইজ কয় ইয়নিং হাই উঠছিলো সো ও স্ট্রেচ করছিল বাঘটা আর হাই তুলছিল মানে দেখে মনে হচ্ছিল যে কোনোভাবে হয়তো ঘুমিয়ে গেছিল আর ঘুম থেকে উঠেছে দেন 
Bhola grandpa remembered the tiger and looked at it. <laughs> Look how stupid Bhola grandpa is. Stupid I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, Bhola grandpa Bhulei ke chilo, jo bodga che kena chilo. Man, o bodga che kena chilo. Niche tiger the chilo thay. O bodga che ghumi ke chilo. Shakal ghum te ke uthe che. Waar kicho baap ni. O tor tor kore niche nimay chole se. Taapre jhon manush to bol lo je. Arey tumi hoy. Man, khudar to jonto tar pasti ki gor chole le. Tokhono jhon tiger te dikhe thakal hoto. Mujhe arey thay to. তখন ওনার মনে পড়লো দেন গ্র্যান্ডপা রিমেম্বারড দ্য টাইগার এন্ড লুকড তখন ওর বাগটার কথা মনে পড়লো যখন ওই ব্যক্তিটা বলল আর তারপর কি তখন ও বাগটার দিকে তাকালো ভোলা গ্র্যান্ডপা অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্সেস ইন ফিয়ার সেন্স হি অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্সেস মানে অজ্ঞান হয়ে যাবে মানে প্রায় ভয়ে অজ্ঞানী হতে গিয়েছিল অজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছিল হি র্যান ব্যাক হোম আর ছুটে একদম বাড়ি পৌঁছে গেল তো funny incident half a century later bhola grandpa left us forever one morning at the age of 95 okay half a century later half a century er 50 bochor pore left us forever mane chirodiner jonno amaderke bidaye niye chole gelo ke bolche writer bolche story writer ta bolche one morning kon ekta sokal sokal chilo shena at the age of 95 koto boyoshe hoychilo 95 bochor His 80-year-old wife lamented much. उन्हें एक ता आशी बच्चरे उन्हें वाइफ चिलो एवं वाइफ फिर बच्चे चिलो आशी बच्चरो। ऐसे ना एक तो वर्ड अच्छे lamented. Lamented मज मने कि वो जो भी मारा जाए ताले तार बिरुद्ध तार बिरुद्ध देना है। तार शंपूर के अमरे जैसे मुझसे कथा बोली जो उन्हें इधर ने बेकती चले उन्हें खूब भालो चले उन्हें � so she said with a shy, okay, Bhola's wife, shy man at Dirguni Shastra Bolin, the old man must have forgotten to breathe. That Dirguni Shastra Bolin, man, just a funny incident of the Monaco Rejuni Koto Jinis Bulej, Ah, Boysko Lokta Bodhai, Nishas Nitha Bulej, Hong Tatjanoi, Maragach. Okay. Thank you so much. Story to show Najuna. एक तो help तोर का तो हमारे help तो अच्छे please जो भी मना है जो तुम्हारे इटा पूरे तुम्हारे तुम्ही exam में भालो marks पे तो तुम्हारे help कर चें बात तुम्हारे English stories understanding टे बेरे जाचें तो भालो बुझते पाचो तब please just like button टाचे देख बेटा thumbs up button नचे उटे click करो तुम्ही जो तो बेशी like दे बे आमित तो तो बेशी ये थोड़ी Thank you. Please like my video. Thank you.